പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടുവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് ഈ ഫെൽ പാരലൽ എം എല്ലും പാര എല്ലും എമ്മും പാരലൽ ആണ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കുക ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് കിട്ടണം സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ അതായത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്താലും എക്സിന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ശരിയായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരാങ്കിൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എല്ലും എമ്മും പാരലിൽ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി ഇവിടെ നമുക്ക് ഹിൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്കലായിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്കലായിരിക്കും പിന്നെന്താണ് ആംഗിൾസ് ഓൺ ദി സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലീനിയർ പെയർ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരാങ്കിൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് പല മെതേഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെതേഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്നും ഈ ആങ്കിളും കൂടെ ലീനിയർ പെയർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ ആങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ആങ്കിൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇതും എക്സും കൂടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആങ്കിൾസ് ആണ് അത് ഈക്വലായിരിക്കും അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്നും ഈ ആങ്കിളും കൂടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിൾസ് ആണ് അത് രണ്ടും ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടിയാൽ ഇതും ഈ എക്സും കൂടെ എന്താണ് ലീനിയർ പെയർ ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതും ഇതും കൂടെ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പോൾ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെന്താണ് ഈ ഈ ആംഗിളും ഇതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ സമ്മ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് മെതേഡി കണ്ടുപിടിച്ചാലും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഒരേപോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെതേഡി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്നും ഇത് ഇതും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ആംഗിൾ വൺ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റീസൺ നമുക്കിവിടെ ലീനിയർ പെയർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ആംഗിൾ വൺ എന്ത് വരും ആംഗിൾ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഈ ആംഗിളും ആംഗിൾ എക്സും കൂടെ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എക്സ് റീസൺ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് രണ്ട് ലൈൻസും പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അത് ഇൻറ്റീരിയർ ആയാലും എക്സ്റ്റീരിയർ ആയാലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ എക്സ് എത്രയെന്ന് കിട്ടി സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെതേഡുകളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാലും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സെവൻറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് എല്ലും എമ്മും പാരലിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആണല്ലോ അല്ലേ എല്ലും എമ്മും പാരലിലാണ് എങ്കിൽ ദാ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് അത് ഈക്വലായിരിക്കും വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ ഈ എയ്റ്റി തന്ന് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എഴുതാം അല്ലേ ആംഗിൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി റീസൺ എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് രണ്ട് എല്ലും എമ്മും പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത്
ബി ഇയും പാരലലാണ് ബി സിയും ഇ എഫും പാരലലാണ് എങ്കിൽ എ ബി സി നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡി ജി സി കണ്ടുപിടിക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് അല്ലേ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലലാണെങ്കിൽ അതായത് എ ബിയും ഇ ഡിയും പാരലലാണെങ്കിൽ ബി സി അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ എ ബി സിയും ഡി ജി സിയും അപ്പോൾ എ ബി സി സെവൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഡി ജി സി എന്തായിരിക്കും സെവൻറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്കൽ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് എ ബി പാരലൽ ഡി ഇ ഗിവൺ ആണ് അതേപോലെ ബി സി പാരലൽ ഇ എഫും ഗിവൺ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിനി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ബി സിയും ആംഗിൾ എ ബി സിയും ആംഗിൾ ഡി ജി സിയും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഡി ജി സി എന്തായിരിക്കും സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം ആംഗിൾ ഡി ജി സി നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഡി ഇ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി ജി സി സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഡി ഇ എഫ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സെവൻറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ടും എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ആംഗിൾ ഡി ജി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി ഇ എഫ് റീസൺ എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ദർ ഫോർ ആംഗിൾ ഡി ഇ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ള സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ന